trapetsmetoden används för integralberäkning. Betrakta följande integral som finns i den här lilla rutan. Integralen 0 till 1 i upphöjt till x kvadrat till x. Hur kan man gå tillväga för att bestämma den integralens värde? Ja, ett sätt är att man bestämmer den primitiva funktionen till e upphöjt till x kvadrat. Och så beräknar man den primitiva funktionens värde i n-punkterna och sen subtraherar man. Problemet med den här funktionen i upp till x kvadrat är att den är inte så lätt att hitta en primitiv funktion till. Alltså den primitiva funktionen kan man inte skriva faktiskt med elementära funktioner. Så det betyder att den där integralen kan man inte bestämma ett exakt värde till. Och på samma sätt är det med väldigt många integraler. Och då försöker man att göra det näst bästa. Man vill försöka approximera integralens värde. Och trapetsmetoden är en sådan numerisk approximationsmetod. Så vi tänker oss att vi ska approximera integralen a till b av någon funktion f av x. Och vi tänker oss här då att funktionen f är positiv för enkelhetens skull. I så fall så framgår <coughs> idén med trapetsmetoden i den här figuren. Om funktionen är positiv så ges integralen av, av, från a till b av f av x som arian under funktionsgrafen mellan x lika med a och x lika med b. Denna aria kan man approximera med hjälp av det som är sträckat rött här. Hur får man ta på den här eh, sträckade röda arien? Jo, tankegången är att man gör en så kallad diskretisering av intervallet a till b i en stycken delintervall. För enkelhetens skull så kan vi anta här att varje delintervall har samma längd h. Så h finner vi här nere då. h ges som det hela intervallets längd, b minus a, delat med antalet delintervall, n. Och när vi har gjort den där <coughs> diskretiseringen i delintervall som har längden h, så kan vi ju kalla de här punkterna vi får på x-axeln för x0. x0 är alltså lika med startpunkten a. Och sen när vi rör oss ett stycke h till höger, då får vi x1, och så rör vi oss ett stycke h till höger igen, då får vi x2, och så vidare. Eftersom vi har en stycken intervall totalt så heter den sista punkten b också x1. Nu då. Och motsvarande funktionsvärden kallar vi för y0, y1, upp, upp, ända fram till y1. Det vill säga y0 får vi som f av x0, y1 är lika med f av x1, och så vidare. Och har vi beräknat de här y-värdena, då kan vi också beräkna arien. För den här röda sträckade arien, det får man nu genom att dra räta linjer mellan alla de här punkterna. Och då kan man se att vad man får är en samling av så kallade parallelltrapetser. Så att a1... Det kallar vi arian av den första parallelltrapetsen. A2, arian av nästa parallelltrapets. Och A1 blir den sista. Och eh, approximationen är då det som står här. Integralens värde, det vill säga arian under funktionsgrafen, får vi approximativt som trapetsmetodens värde. Så här, T av H här står för trapetsmetoden med en steglängd h. Och dess värde är alltså summan av alla de här trapets, deltrapetsernas arian. a1 till a1. Arian av trapets 1, a1, den får vi som baslängden h gånger höjden. Och vilken höjd är det här vi ska ta då? Jo, det blir medelhöjden av y0 och y1. Så alltså y0 plus y1 delat med 2. Arian 
A2 får vi som baslängden H gånger medelhöjden och då blir det Y1 plus Y2 delat med 2. <hör> och så vidare. Vi summerar ihop alla de här a och A1 till a -en. Och då kan man ju notera här att vi kan skriva det så som det står här nere. Det vill säga att vi kan faktorisera ut steglängden H. Och sedan så har vi Y0 delat med 2 plus Y1. Här har vi Y1 delat med 2 två gånger så att totalt får vi 1 gånger Y1. På samma sätt är det med Y2 och så vidare. Det är bara den sista som också får vikten en halv. Så här har vi alltså ett uttryck för trapetsmetoden. Dess approximation av integralens värde.